проекти продовжують серіал про успішні стартапи Польщі. Наш сьогоднішній матеріал про те, як сусіди навчилися підтримувати підприємців одразу після перебудови, та які пропозиції в них є сьогодні, зокрема, і для українців. Спеціальний репортаж Оксани Михайлової. Реклама на телебаченні, в інтернеті, на вулицях – вона вже так набридла людям, що в традиційному розумінні відживає. Але бізнес має якось себе продавати. Це вчасно зрозуміла українка Зоя Андреєва і взялася створювати так звану природну рекламу, що більше інформує. І доки людина просто завантажує свій браузер, програма вже визначає, що і як вам запропонувати. Це наступний шаг, що ли, розвиття, в принципі, реклами. Да? Не бути грубою, не бути навязчивою. Ізюмінка нашої технології – Заключається в том, что мы подыскиваем контент в зависимости от того, на какой стадии принятия решения о покупке находится человек. Зі своїм стартапом замахнулися аж на Штати, але перед тим вирішили створити штаб в Європі і обрали Варшаву. Тим паче тут знайшовся інвестиційний фонд, який уклав у проект чималі гроші. Ми типові інвестори. Вкладаємо гроші, а натомість маємо відсоток від компанії, але не більше, як 49%. Ми не раз працювали з українськими стартапами, обираємо проект для інвестицій за кількома принципами. Чи є технологія ефективною, інноваційною і яку вони мають команду. Свій голос у роздаванні грантів мають громадські організації. Фонд співпраці – один з таких, заснований ще тоді, коли слова «стартап» навіть не було. А поляки просто вчились ставати молодими підприємцями. За майже 30 років вони накопичили досвід, яким тепер діляться з Україною. Передусім, варто знати про польсько-український міст стартапів. Ми побудували структури бізнес-відносин у Польщі з часів соціалізму. І хочемо показати ці практики українському суспільству. Наш меседж – до нас можна приїхати, знайти партнерів і робити свій бізнес. Аби було легше від цікавої бізнес-ідеї перейти до розбудови реального бізнесу, великі польські університети у своїй структурі створюють інкубатори або бізнес-хаби. Таки є і в найвідомішому вищій Польщі Академії Кузьмінського. Тут навчаються серед інших і півтори тисячі українців, і вони так само можуть претендувати на розвиток своїх ідей у тутешньому бізнес-хабі. У найкращих традиціях світового бізнесу ця академія має окрему платформу, де підприємці-початківці можуть розвивати свої ідеї. Вони отримують місце, фінансову підтримку та досвідчених наставників. Це світовий тренд. Так робить університет Кембриджу чи, наприклад, Масачусетський технологічний інститут. Наше завдання – шукати таланти серед студентів і допомогти їм презентувати себе, надати їм техніку, обрати наставників, щоб в результаті вони могли привабити інвесторів. Бізнес-хаби самі себе оплачують, адже фактично вирощують з науковців, бізнесменів і вчать їх заробляти гроші. З Варшави Оксана Михайлова та Максим Костенко – Факти ICTV.